Hello students. Now we can say the proof of additivity theorem. Additivity theorem is familiar for us. While we are integrating a function over a closed interval, say closed interval a, b and c is any point between a and b. We have written c is any point between the point are on the middle and point. We have written integral a to b f of x dx. Integral a to b f equal to integral a to c f plus integral c to b f. Split the integration chain. We will do the additivity theorem. Here the theorem states that f from closed interval a b to r f is a real valued function defined over the closed interval then f element of f is Riemann integrable f element of over closed interval a b f element of r of a b if and only if here is the value interval integrate a angle split a is a c here is the point integration possible a angle a c c b is a if and only if the restriction to a c and c b are both Riemann integrable the restrictions to f a b is defined as a function so we can say that a c is not a function so it is called the restriction that is called the restriction that is called the restriction the restrictions of f to closed interval a c and closed interval c b are both Riemann integrable are both Riemann integrable that is called the function of a c and a c CB इलुम् Riemann integrable आण एन्न अच्छाल नमक्क अधिने AB इलेके extend इया आ function AB इल Riemann integrable आ इरिक्यू In that case we can write the integral as integral A to B F equal to integral A to C F plus integral C to B According to the proof of the theorem, first we assume that the restrictions of F2, AC and CB are both Riemann integrable and then we prove that F is Riemann integrable on AB. Restrictions are Riemann integrable and we assume that F is Riemann integrable and we prove that F is Riemann integrable and we prove that for all partitions given epsilon greater than 0, for all partitions with norm t less than delta, we have to prove that modulus of SFP நான் நம்மல் எடுதாரு SFP minus இன்னை ஒரு நம்பர் L உண்டாவனம் SFP minus L less than epsilon அப்போ F இந்த integral ஆமோ நம்மல் எடுது integral A to B F நான் அப்போ இயல் இந்த positionல் integral A to B F ஆனா actually உள்ளது இன்னி நமக்கத்தாப் பிருவேண்டது integral A to B F நுறேன் integral A to C F plus integral A to B F ஆனான் நமக்குக்குட்டது அது ஒன்று இது இந்த positionல் இது ஏறு L ஆனும் ஆய் L இந்த positionலி வெருந்து number ஆனும் F இந்த integral அப்போ இது இந்த positionலில் E number வந்தால் integral A to C F plus integral C to B F என்ன உள்ளது L value வாய்ட்டு வந்தால் ஆனும் நமக்க integral A to B F integral A to C F plus integral C to B F என்ன வரையாம் பிட்டும் SFP minus எந்தானும் விட வருந்தது அது integral A to B F ஆனும் SFP minus integral A to C F plus integral C to B F அதுந்து modulus less than epsilon நும் காணிச்சால் ஆ position இல்லி வருந்தா L இந்த position இல்லி வருந்தா அல F இந்த AB இல்ல integral ஆனா நோரே அப்போ இயிழுதிரிக்கின்ன சம்ம integral A to B F ஆனா என்ன வரையாம் பிட்டு அதானும் நம்மல் லோஜிக்க SFQ என்னான் நம்மல் லாஸ்டு எடுதாம் போன்னும். நம்மல் நம்மல் சட்டேயா F AC F இந்த restriction F இந்த restriction closed interval AC இலேக்கி வெரும்போ நமக்கதினே 2 restrictions உண்டு F இந்த restriction closed interval CB இல்லும் உண்டு இப்பு 2 restrictions உள்ளும் உண்டு AC இல்லுள்ள F இந்த restriction F வண்ணும் CB இல்லுள்ள F இந்த restriction நான் F2 என்னும் விலிக்கியான SFP minus L எழுதுந்தோ வலை இவுடுர் L1 வரும் 
അത് എ സിയിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് എന്നും എൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് എന്നും ആ എഫ് അല്ല എഫ് വൺ ആക്ച്വലി എഫ് തന്നെയാണ് എഫിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് പേര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എഫ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ട എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് എന്നും ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് വൺ എ സിയിൽ അത് എഫ് തന്നെയാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് വെറുതെ പേര് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫും എൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് എന്നും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദെൻ എഫ് ഇസ് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓവർ എ സി എന്ന് നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ ഇങ്ങ് വേണം ഇനി എഫ് സി ലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദേർ എക്സിസ് ഡെൽറ്റ എഫ് സി ലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദേർ എക്സിസ് ഡെൽറ്റ സച്ച് ദാറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് എസ് എഫ് വൺ പി എഫ് വൺ പി മൈനസ് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് അല്ലെ എൽ വൺ മൈനസ് എൽ വൺ എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ എഴുതുക ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സി ലോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവൺ ഇനി എഫ് സി ലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വേർ എക്സിസ് രണ്ടാമത്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേർ എക്സിസ് വേറെ ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഒരേ എഫ് സി ലോണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് എന്നും ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് എസ് എഫ് ടു പി അപ്പോൾ പാർട്ടീഷ്യൻസും വേറെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോമ്പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് നോമ്പി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടീഷനെ പി വണ്ണും ഇതിൻ്റെ പാർട്ടീഷനെ പി ടു എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം മൈനസ് ഇവിടെ സി ടു ബിയിലെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് എൽ ടു എന്ന് പറയാം ലെസ് ദാൻ എഫ് സി ലോൺ ഏത് എഫ് സി ലോൺ ഇത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എഫ് സി ലോൺ ബൈ ത്രീക്ക് ഇത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ എഫ് സി ലോണും ശരിയാണ് എഫ് സി ലോൺ ബൈ ത്രീക്ക് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നവ് വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ദൻ എഫ് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് എഫ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എഫ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് ലെറ്റ് എം ബി ദ ബൗണ്ട് ഓഫ് മോഡ് എഫ് ബോഡ് എഫിൻ്റെ റീമാൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എഫ് ആർ എ ബിയിലെ ആണ് എഫ് ആർ എ ബിയിലെ ആണ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഇംപ്ലൈസ് ബൗണ്ടഡ് സോ എം ലെറ്റ് എം ബി എ ബൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് എഫും ബൗണ്ടഡ് ആണ് എം ബി എ ബൗണ്ട് ഓഫ് മോഡ് എഫ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡാഷ് ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ ബൗണ്ടായ എം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡെൽറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എഫ് സി ലോൺ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ നമ്പർ സോ എഫ് സി ലോണിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ ഡാഷും ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ഡ എഫ് സി ലോൺ ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് ദീസ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഡെൽറ്റ ഡാഷ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ എമ്മോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എഫ് സി ലോൺ ബൈ സിക്സ് എം പിന്നീടുള്ള ചില അറേഞ്ച്മെൻസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മിനിമത്തെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ലോൺ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും പാർട്ടീഷ്യൻസിൻ്റെ നോം നോം ക്യു ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ലോൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷ്യൻസ് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കേസ് എന്ന് നോക്കാം ക്യു ബി എ ടാഗ്ഡ് പാർട്ടീഷ്യൻ വിത്ത് നോം ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഡാഷിൽ താഴെ നോമുള്ള പാർട്ടീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷിൽ താഴെ നോമുള്ള പാർട്ടീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് എഫ് സി ലോൺ ബൈ സിക്സ് എം അങ്ങനെ വന്ന നമ്പർ ഒന്നും അല്ല ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മിനിമത്തിൽ താഴെ നോമുള്ള പാർട്ടീഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ക്യൂ ബി എ പാർട്ടീഷ്യൻ വിത്ത് നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ലോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മോഡൽസ് ഓഫ് എസ് എഫ് ക്യൂ മൈനസ് മൈനസ് ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫിനെ നമ്മൾ എൽ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫിനെ നമ്മൾ എൽ ടു എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ കിടക്കു
കെ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ഈസ് എ പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻറ്റ് സി പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് സി പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ എളുപ്പം നമ്മുടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടീഷ്യനെ നമുക്ക് സി വെച്ച് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സിയുടെ പാർട്ടീഷ്യൻ ആവും ദിസ് ഈസ് ടോട്ടലി ദ പാർട്ടീഷ്യൻ ക്യൂ ആൻഡ് ഫ്രം എ ടു സി ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ എ സിയുടെ പാർട്ടീഷ്യൻ ആണ് ക്യൂ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടീഷ്യനെ ക്യൂ ടു എന്ന് വിളിക്കാം ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു കൂടെ ചേരുമ്പം ക്യൂ ആവുകയും ചെയ്യും അത് സി പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിർക്കുക അതിനു മുമ്പിലത്തെ ആ ഇൻറ്റർവൽ ഇവിടെയാ തീരുന്നെങ്കിൽ സി ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റർവൽ അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ സി അതിനകത്തായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂവിനെ എ സിക്കും സി ബിക്കും വേണ്ടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം സി ഒരു പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സിയുടെയും സി ബിയുടെയും പാർട്ടീഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഡാഷിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെയും എപ്സിലോൺ ബൈ സിക്സ് എമ്മിൻ്റെയും മിനിമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടീഷ്യൻ്റെ നോം ഡെൽറ്റ എപ്സിലോണിൽ താഴെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ഇൻറ്റർവൽസിൻ്റെയും ലെന്ത് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോണിൽ താഴെയാണ് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോണിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ അതിലും വലിയ നമ്പറാണ് ഡെൽറ്റ ഡാഷ് അപ്പോൾ നോം ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോം ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണ് ഡെൽറ്റ എഫ്സിലോൺ ആണ് ഡെൽറ്റ എഫ്സിലോൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് നോം ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യൂവിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ എഫ്സിലോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സി ബിയുടെ പാർട്ടീഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു വാലിഡ് ആകുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് പറയുന്നു വി സ്പ്ലിറ്റ് ദ പാർട്ടീഷ്യൻ ക്യു ഇൻ കേസ് ഓഫ് സി ഈസ് എ പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ക്യു വി സ്പ്ലിറ്റ് ദ പാർട്ടീഷ്യൻ ഇൻ ടു ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ക്യു വൺ ഈസ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ക്യു ടു ഈസ് ഓഫ് സി ബി ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് എഫ് ക്യു എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എസ് എഫ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എസ് എഫ് ക്യു വൺ ക്യു വൺ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിന്റിൽ തീരുന്ന എസ് എഫ് ക്യു വൺ പ്ലസ് എസ് എഫ് ക്യു ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോം ക്യു വൺ ലെസ് ദാൻ നോം ക്യു വൺ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡാഷും നോം ക്യു ടു ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡബിൾ ഡാഷും ആകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വെൻ ബി റൈറ്റ് മോഡൽ എസ് എഫ് ക്യു മൈനസ് ഓഫ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആണ് ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എസ് എഫ് ക്യു മൈനസ് ഓഫ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എസ് എഫ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എഫ് ക്യു വൺ പ്ലസ് എസ് എഫ് ക്യു ടു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടീഷ്യൻ പോയിൻ്റ് സി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ എഴുതത്തുള്ളൂ അടുത്ത കേസിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടാക്കണം മൈനസ് ഓഫ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആൻഡ് വി റീ അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് എസ് എഫ് ക്യു വൺ എസ് എഫ് ക്യു വൺ മൈനസ് എൽ വൺ പ്ലസ് എസ് എഫ് ക്യു ടു എസ് എഫ് ക്യു ടു മൈനസ് എൽ ടു എന്ന് ആദ്യം റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഒരു നമ്പറായിട്ടും ഇതിനെ മറ്റൊരു നമ്പറായിട്ടും എടുത്ത് മോഡലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മോഡലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് മോഡലസ് ഓഫ് ബി എസ് എഫ് ക്യു വൺ എസ് എഫ് ക്യു വൺ മൈനസ് എൽ വൺ മോഡലസ് പ്ലസ് മോഡലസ് ഓഫ് എസ് എഫ് ക്യു ടു മൈനസ് എൽ ടു എന്ന് എഴുതാം എസ് എഫ് ക്യു വൺ മൈനസ് എൽ വൺ എസ് എഫ് ക്യു വൺ മൈനസ് എൽ വൺ ക്യു വണിൻ്റെ നോം ഡെൽറ്റ ഡാഷി താഴെ താഴെയാണ് ഫോർ ഓൾ പാർട്ടീഷ്യൻസ് വിത്ത് നോം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സിലോൺ ബൈ ത്രീ സോ ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ്സിലോൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ഓ
സി ടു ബി എഫ് എന്നുള്ളതാണ് എ ബിയിൽ എഫിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ 